Olá, galera do TV Cifras. Sou o Fábio, estou aqui novamente. Hoje a gente vai aprender a música Come Together, dos Beatles. Eu vou ensinar a música por partes. Primeiro a gente vai aprender a introdução da música. Lembrando que o tom dela é Ré menor. Vou fazer agora essa introdução bem devagar. Agora eu vou ensinar para vocês a estrofe da música, o verso. Agora eu vou fazer a estrofe bem lento. O que é muito importante nessa parte da estrofe é que a gente só pode tocar aqui onde estão os dedos. No caso, no primeiro acorde, que é o Ré 5, a gente só usa aqui ó, essas duas cordas. Quando é o Lá, a gente sobe. Então, só as duas de cima. Então, agora a gente vai aprender o refrão da música. No caso, ele já liga um overdrivezinho de leve. Então, eu vou fazer aqui também com a distorção para vocês sentirem o clima. Agora eu vou fazer o refrão bem devagar. Presta atenção no seguinte, a gente começa com o acorde Si, o power chord dele. Depois para o Lá, mas só que a gente mantém como se fosse o Si. A gente só solta o dedo da quinta corda. Vai soar assim. Então, ó. Todas as estrofes e os refrões da música são assim. As, só a última estrofe que tem um detalhezinho diferente que eu vou mostrar no final. Agora eu vou mostrar o solo e os leaks da música. Na hora do solo, a gente vai ter um solo de teclado e um solo de guitarra. Durante o solo de teclado, a base vai ser a mesma da estrofe. Sendo que a gente usa um overdrivezinho. Então vai ser... Ó. volta para o riff da introdução. Agora eu vou fazer o solo da guitarra. O solo do teclado vai ser no Ré. Quando a gente passa para o Lá, que vai ser o solo da guitarra. O solo da guitarra, ele gravou dobrado. Ele harmoniza. Uma ele grava na tônica e a outra ele grava com a terça do acorde. Eu vou fazer agora a primeira guitarra do solo. Essa foi a guitarra 1. Agora eu vou fazer a segunda guitarra que ele faz junto com esse solo, exatamente. Vou fazer agora bem lento a primeira guitarra.
Lembrando só que todos esses bends que eu estou fazendo são bends de um tom. Vou fazer bem lento agora a segunda guitarra. Agora eu vou fazer aquela estrofe que eu disse que era diferente um pouco. Eu vou fazer ela, a estrofe final. Agora eu vou fazer bem lento aqui essa estrofe final. Agora eu vou fazer o solo final da música. Lembrando que a base desse solo final, ele segura o tempo todo no Ré, como se fosse esse Ré da última estrofe. Ele vai fazendo isso até o final da música, ela acaba em fade out. Importante frisar também que a palhetada, sempre quando for esses acordes da estrofe, são todos para baixo. Vou fazer agora o solo final. Lembrando que até no solo aqui eu estou fazendo todas as palhetadas para baixo para pegar mais punch, mais força. Então é isso galera, essa foi Come Together dos Beatles. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender tudo. Inscrevam-se aí no nosso canal e um abraço até a próxima.